good afternoon. I will also add an extra couple of minutes before we get to this. The, the question of accreditation can be a very complicated question. Because we mean several different things using the same language. One part of it is legality. Who gave us the right to grant the degrees that we grant? Кто дал нам право одобрять какие-то степени научные, которые мы одобряем? And so it becomes a question of charter. Это вот вопрос списков. Or having a license. Или прав, лицензии. And in most countries of the world, this is a right that belongs to governments. И во многих странах это право принадлежит государству. Because they accredit education. Потому что аккредитация в основном делается государствами. We also use the term validation, which has something to do with the, the product or the outcome of a program. And most schools don't exist to serve a government. They exist to serve a certain population. То есть они основаны на нуждах э, простых людей. And so the, the graduates should make our churches happy. И вообще наши выпускники семинарии должны сделать счастливыми церкви. Because they have the skills and the knowledge and the kinds of lives that, that makes the constituency happy. Потому что навыки, знания и вот э, их характер это то, что требуется по местности. So we sometimes use the language community validation. То есть иногда мы говорим вот сообщество используем термин, мы используем термин validation, то есть ценность. But a church may be very happy with your program. Но церковь может быть очень довольна вашим They love your graduates. Им очень нравятся ваши выпускники. But that doesn't make you a bachelor's program. Но все равно это не делает вас на государственном уровне. It doesn't make you a master's program. Или там полное образование выше. And the government may be very happy with your program. И даже если государство, в общем-то, довольно вашей программой, но никому не нужны, допустим, ваши выпускники. So, so we're dealing with different things. То есть есть разные вещи вот здесь. And, and so someplace between those we usually have peer level evaluation. И вот что-то между этим и есть то, чем мы занимаемся. Which, which is a series of, 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 of standards. Вот есть как это, список определенных стандартов, то есть уже давно разработаны, которые определяют, на каком определенном уровне делаются некоторые вещи. Because theological education is different than training dentists. Потому что, естественно, богословское образование отличается от образования, скажем, дантиста. And although there are processes that are similar, и хотя есть какие-то процессы обучения, которые похожи, the students are qualified to enter, потому что мы имеем вступительные экзамены для студентов, the teachers are qualified to teach, мы оцениваем преподавательский состав, there are resources to support the program, есть какие-то ресурсы, которые помогают в осуществлении the program lasts a certain amount of time, есть какой-то период времени, The outcomes of the program are very different if the purpose is very different. Выход из программы, то есть окончание программы, результат разный, совершенно разный, потому что цели совершенно разные. So legality does not necessarily determine quality. Поэтому какая-то признанность у законивания программы не всегда связана с качеством программы. And that's where the E-Triple-A comes in. That's where the E-Triple-A contributes. И вот как аккредитация именно проявляется. Because you are schools trying to do the same things. Потому что ваши семинарии пытаются делать то же самое. So what should quality look like? Так как же должно выглядеть наше качество? And the way we do our evaluation is, is not primarily external evaluation. И наша оценка качества, она не обязательно объективна. In other words, we are not hiding something. И в принципе мы ничего не прячем. The, the, the evaluators are us. 
Те, кто прежде всего нас оценивает, это мы сами. Because we take the standards and we look at ourselves. Потому что мы берем определенный список стандартов и начинаем смотреть сами на себя. Quality in our program. И на свои программы мы смотрим, есть ли в наших программах то качество, которое И когда кто-то приходит, чтобы проверить нас, они просто проверяют, насколько мы честны сами перед собой. Потому что мы хотим не просто внешнего качества, мы хотим внутреннего качества. То есть поэтому аккредитация может быть не так узаконена со стороны государства, что но на международном уровне эта, эта аккредитация может иметь больше веса. Потому что на международном уровне эти семинары используют одинаковые стандарты по оценке. There becomes an equivalence between our programs. Есть какая-то эквивалентность, равенство между разными семинариями и программами. So that if a graduate has a bachelor's degree in theology, Поэтому, если выпускник даже становится просто бакалавром богословием, кто-то в Австралии или в Аргентине прекрасно знает, что это значит. Because there are theological schools in other places doing the same things. Потому что большинство богословских университетов в других местах занимаются тем же самым. Now, Terrace asked about the, 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 how the U.S. does accreditation. И вот раз попросил рассказать, как Соединенные Штаты проводят аккредитацию. Потому что это не государство аккредитует. But in practice, it is the government that accredits. Это по факту, да, государство аккредитует. They have simply given official organizations the right to grant the legality. Государство передало право делать аккредитацию просто организации. So the concept is the same. Так что концепция одна и та же. But because you're a very good program in the government's eyes, но если вы одобренная государством хорошая программа, your graduates may be of no use whatsoever to the churches. Тем не менее, ваши выпускники могут быть бесполезными абсолютно для поместных церквей. And so our desire to build a good curriculum, поэтому для нас, когда мы собираемся делать хороший учебный план, with quality that everyone can rejoice and celebrate with, с качеством, которое оценит каждый и будет радоваться каждый, needs to go beyond simply what legal requirements are. Поэтому наши цели должны быть выше просто поставленных официальных целей узаконить программу. As I said yesterday, как я говорил вчера, our task is bigger. Наша задача выше отчетности. Хорошо? Итак, мы 30 минут моего времени сегодня. И я сейчас говорю о том, хочу говорить о том, как быть интегрированным в сообщество, которое обучает. Мы используем этот язык в других наших сессиях. Мы уже использовали вот обучающееся сообщество в других сессиях. Learning community, a community of learning. Как быть участником сообщества, которое обучает саму себя. Or about the idea of being integrated or contextual. Или быть идея мы обсуждали вот концепцию интегрирования или быть частью чего-то. You know what? I have this in English. Hang on a second. Подождите, пожалуйста. Our students primarily learn from who we are. Наши студенты учатся, смотря на то, кто мы есть. They they see us as individuals. Они видят нас как личности. And they see us as a community. И видят нас также как группу. And although they hopefully will learn things from the classes we teach. Мы хотя надеемся, что они что-то чему-то научатся, исходя из наших уроков. What they're really going to learn, they're going to learn from us. То, чему они на самом деле научатся, они научатся просто у нас, у нас. So although they will learn something about theology, хотя они научатся чему-то о богословии, and they'll learn something about preaching and doing ministry, о том, как проповедовать или заниматься служением, what they'll really learn is whether we love God. 
что они на самом деле узнают, так кто научится, как мы любим Бога. Whether we love the word of God. Любим ли мы Слово Бога. They're going to learn from our relationships. Они будут учиться о том, как мы строим взаимоотношения. The way we treat one another. Как мы относимся друг к другу. And this is going to have the greatest impact on the formation of our students. И это внесет огромный вклад в формирование наших студентов. This is true whether we are a residential monastic program. И не имеет значения, какая мы программа. Whether we teach through intensive modules. Мы обучаем через какие-то интенсивные модули. Or whether you're teaching students by internet. Или вы онлайн учите через интернет. They're going to hear something in the system about us. Через всю систему люди будут видеть вас. And this will shape our students. И именно это знание будет формировать нашу студию. It goes beyond the words we say. Оно будет исходить из слов, которые мы говорим. And the exams that they write. Из экзаменов, которые они будут писать. To the integrated package of who they are as people. То есть это будет сформировать целостный образ всего того, кто они как люди, кто мы как люди. So they, as I said yesterday, they learn to teach. То есть они учатся, чтобы учить. Not by our education classes about teaching. Не через наши классы, как ну где мы учим как преподаватели. But about who we are as we teach. Но из того, кто мы такие, как мы преподаем. And about the methodologies we use when we teach. И какими, какой методологией мы пользуемся, когда мы преподаем. Many schools have, have a fun time towards the end of the year. В конце года многие университеты, семинарии имеют время отдыха какое-то совместного. When the students will imitate their teachers. Когда, знаете, студенты будут пародировать своих учителей. And, and they, 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 they do their actions and they look just like us. И они начинают пародировать их жесты и начинают выглядеть так, как их педагоги. They, they, they have accents, they talk like us. Они начинают пародировать акцент, говорить так, как and, мы. And they learn these things. И они учатся этим вещам тоже. And it will shape the way they teach for the rest of their lives. И это тоже сформирует то, как они будут преподавать весь остаток своих книг. So, so when we shape our curriculum, Поэтому, когда мы составляем расписание, to try to transform the lives of our students, мы пытаемся трансформировать, изменить жизнь студента. The most important piece is actually who you are as teachers. Важный очень момент, кто ты как педагог. We really need the right people. Нам действительно нужны нужные люди, правильные люди. I want to ask a series of questions. Я хочу задать вам серию вопросов. In a school where we're training people to be pastors. Вот в школе, в которой мы обучаем людей быть пасторами. Или быть преподавателями или миссионерами. Вот что они видят. И у меня вопрос такой, что же они, почему они научатся? Я преподаватель. Школа начинается, занятие начинается в 4. And at two minutes after four o'clock, и на две минуты позже, I come running in the door. Я вбегаю. I put my papers together. Собираю все листики. And 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 I talk as fast as I can. И начинаю очень быстро быстро говорить. And and when class is over, когда уже занятие заканчивается, I look at my watch. Я смотрю на часы. I go, oh my. Думаю, о боже. And I rush out the door. И я выбегаю в дверь. What have they learned? Чему они научились? And what will they do as pastors? И что они будут потом делать как пастор? How will they preach? Как они будут проповедовать? They will run into the pulpit. Они тоже будут бегать на кафедру. They'll look at their watches. Смотри, посмотри, что они делают. And they'll run out. А потом будут выбегать при окончании. Who taught them that? Кто научил их этому? They never heard it in class. Никогда никто не учил это. There's no book that says that. В книгах так не говорится. But they learned it by watching the teacher. Но они научились, потому что смотрели на преподавателя. We taught that to our students. Поэтому мы научили студентов. Okay, here's another one. А вот еще один пример. What will they learn? Чему они научатся? If we do not listen to questions. Если мы никогда не будем слушать вопросы. I really have so much to say. Мне так много нужно сказать. And, and I know that you have questions. Я знаю, что у вас много вопросов. But, but, but hopefully I will answer all your questions. Я надеюсь, что я отвечу на все ваши вопросы. So please don't ask any questions. Пожалуйста, не задавайте вопросы и не задавайте. Just listen to me. Просто слушайте меня. Now what will they learn when they meet with their board of elders? Вот скажите, чему они научились сейчас, когда они в будущем встретят, будут на совете старейшин, там церковных. And the leadership of the church gathers together. 
И когда будут представители совета вместе собираться, и пастор уже научился, как проводить И он говорит всем членам совета, знаете, я очень занятой человек. Я уже все продумал. Я все изучил, исследовал. Просто слушайте меня. Надеюсь, я отвечу на все ваши вопросы. Did he learn this? Где он этому научился? We, we didn't talk about this in pastoral pragmatics. Но мы же не проходили этому на пастерологии. But he learned it very well. Но он уже научился этому хорошо. Watching the teacher. Потому что он смотрел за преподавателем. What if some of our offices are a little bit bigger than others? Вот если наши какие-то офисы больше, чем другие. So, so if, if you're the, the president. Вот если вы президент, or the vice chancellor, или там вице-министр, неважно, любой государственный совет, и ваш вот кабинет немножко больше, and the academic dean's office is a little bit smaller, the academic dean, the academic academic dean, да, короче, кабинет декана немножко меньше вашего офиса, and the teacher's office is a little bit smaller. А у преподавателей еще меньше кабинет. А вообще класс для занятий вообще очень маленький. И те, кто помогают администраторам, говорят так, мы для занятий где-то им уголок найдем. Скажите, как вы будете организовать вашу церковь? Каким будет ваш офис индивидуально? Like? А как будет выглядеть офис вашего помощника? What will your secretary's office look like? А офис секретаря как будет выглядеть? Who taught you this? А кто вас научил этому? It's the way you structure the church. <coughs> Это то, как вы стру... выстраиваете структуру церкви. Where did you learn these things? Кто вас учил этому? Ah, you learned it from your school. А, в школе научились. And no one ever said it. А никто никогда вслух не говорил этого. But you learned it. And we teach this to our students. This is part of your curriculum. But it's not in your list of classes. But you taught it to your students. I have more things. What if I never apologize for anything? And in fact, I live so that I, there, there is no conflict. We, we're, we're all in agreement. And if they watch this for four years, and they never ever see me apologize for anything, what will they be like as pastors? Or as cross-cultural missionaries. Или миссионеры в других культурах. You see, if, if, if we've never seen conflict resolved, если мы никогда не видели конфликты и его разрешения, and if those that we most respect simply live as if there is no conflict, и тех, кого мы уважаем, и будем жить так, как будто бы нет никакого конфликта, we'll do the same thing. Вот такие люди будут также жить. Now we didn't say that. Но мы этого слуха не сказали. Но мы научили их этому. А что если они нас никогда не будут видеть рядом с нашими семьями? Или они никогда не будут видеть, как мы отдыхаем, играем во что-то? Чему они научатся о служении? Вот в церквях мы никогда не видим их семьями. И все будет как бизнес. Потому что они научились стилю жизни. Есть даже какой-то стиль служения, жизнеслужения. И мы научили их, как вести себя как служители. Или если мы с ними не молимся. Есть вот человек, который когда-то оказал на меня большое влияние. Он мой был педагог. И даже я работал на него какой-то время. Когда ты скажешь человеку эту проблему какую-то, он положит руку на плечо, и он помолится с тобой. О, это сделал впечатление. 
Да, это было впечатление большое. And, and there may be many people all around. И даже если много людей окружало вас, else, он бы всех проигнорировал, он бы помолился за тебя. Он научил меня кое-чему о служении. Но если наши студенты никогда не увидят, как мы молимся, как они научатся молиться с людьми? Or if they don't see our emotions. Или они не видят наших эмоций. We're neither happy nor sad. Мы и не веселые, и не грустные. We're just professional. Мы просто профессионалы. And, and we teach our students to be professional. И мы учим студентов быть профессионалами. What if they hear us complaining? А если они услышат, как мы жалуемся? И даже вот сейчас, в присутствии во время занятия, мы будем жаловаться о коллегах. Или о каких-то встречах. Или о комитете будем плохое говорить. Как они потом будут в церквях себе вести? Как они будут говорить о других лидерах церкви? И будут жаловаться о тех всех встречах, которых не бывают. Это, станет, это становится тоже частью учебного процесса. И поэтому мы учим их. И последнее. А, если мы будем неправильно оценивать работу. На экзамен приходят. Но мы затягиваем с тем, чтобы поставить какую-то оценку. И вот они открывают то, что они написали. Вот мы забираем это и никогда не возвращаем их работу. Чему они научатся, когда станут пасторами? Вот если будет работа, которую нужно до завтра быстро сделать. Но они знают, что важные люди до завтра никогда не делают ничего. Если ты очень важный человек, ты можешь даже преподавать, не готовясь. Потому что если ты очень важный человек, ты можешь прийти в класс и говорить все, что хочешь. Like и они будут преподавать именно так. They won't study the Bible. Они будут изучать Библию. Busy to study the Bible. Они слишком заняты, чтобы изучать Библию. So и они придут в церковь и будут проповедовать. Just like they saw their teachers. Так как делали их преподаватели, как они преподавали. True. Правда? True. Правда? Yes. Yeah. You see, all of these things impact our students. Смотрите, все эти вещи влияют на наших студентов. They shape our students. Они формируют наших студентов. And what they learned about Romans. И все, чему они учат. А, or what they, they learned about systematic theology. Или о систематическом богословии. Fits together inside of what they have seen. Все это формирует. Не только внутренние, но и то, что они видели снаружи, как and, это преподавалось. So и может быть они запомнят то, что мы сказали. Do do. Но они также будут делать то же, что и мы делали. Это очень важная часть нашего учебного плана. Понятно ли это? What, what, what keeps us from doing this better? Что что мешает нам делать это лучше? Facebook. Why? Why does Facebook affect them? Почему Facebook влияет на нас? Традиционный подход к учебному процессу, что мы ожидаем, что будут меняться ученики, но не мы сами. Да, мы уже совершенны. Зачем мне меняться, в принципе? Что препятствует нам улучшаться? Почему мы делаем такие вещи, допускаем? 
Жены не ждет. We have no wife. Есть один самый главный в группе сатана. Слишком загружены. Не научились дисциплинировать. Что еще? This is true. Why the problem? Because we have been shaped by our own environments. And we teach the way our teachers taught. We, we tend to reflect the values of, of the environment that is around us. Ну, конечно, мы делаем вид, что мы переосмысливаем все наше окружение. Now, not all of that environment is bad. Но не все наше окружение, но плохо. Because there are many good values that we pass on. Потому что есть много хороших вещей, которые мы делаем. But there probably are many bad values we also pass on. Но, наверное, есть какие-то плохие вещи, которые мы делаем. Because we do what was done without reflection. Потому что мы делаем что-то, не думая об этом. We, we, we're just not aware of this. Потому что мы не знаем об этом. Some, some of us have habits when we speak or teach. That we're not, even, we're not even aware of. We don't know that we do these things. And, and we, we sometimes need help to become self-aware, aware of who we are. My oldest daughter is now 37 years old. Моей старшей дочери сейчас 37 лет. When she was two, Когда ей было два года, here is the way she talked on her little toy telephone. Вот как она говорила по игрушечному телефону. Who taught my daughter to talk like that on the telephone? Кто научил двухлетнего ребенка так разговаривать на телефоне? We never had a, a, a discussion. У нас не было никогда вот обсуждения says, этого. Katie, this is the way you talk on the telephone. Я сказал, Кейти, вот именно так нужно правильно разговаривать. I, I, I never said that. Я никогда не говорил ей этого. But how did her father talk on the telephone? Но как ее папа говорит по телефону? I, I couldn't stand still. Я не мог стоять на месте разговаривать. Только я говорил. I walked back and forth. Я, я просто разговаривал, ходил взад вперед. And so my daughter learned. И дочь поняла это. This is how you talk on the telephone. Вот так ты говоришь на проводном телефоне. We are hoping to shape men and women for ministry. Мы хотим формировать мужчин и женщин для служения. This is how you do ministry. Мы говорим, так ты делаешь служение. As we make a list of courses we want to teach. Вот мы составляем список предметов, каких хотим преподавать. Part of your discussion needs to deal with the environment in which the teaching happens. Но часть вашей дискуссии должна сосредоточиться на том, как мы создаем это окружение преподавания. We must have the right team, the right group of people. У нас должна быть правильная команда, правильная группа людей. When in Brazil, the government made some rules about accreditation. It wasn't an unreasonable rule. But they said every teacher needed to have academic qualifications for the school to be accredited. Но они сказали, что каждый преподаватель должен иметь какую-то ученую степень, чтобы преподавать. Когда правительство думает о какой-то квалификации, какой-то степени, они думают о каких-то академических принятиях. То есть это будут какие-то кандидаты или это будет. And many of the Bible schools didn't have teachers with academic degrees. И много библейских школ, библейских семинарий у них не было даже там. So they hired people who had doctoral degrees. То есть они нанимали людей с докторскими. So so they could meet this requirement of the government. Чтобы эти люди, которые у которых есть докторская степень, соответствовали требованиям государства. But it almost destroyed the schools. Но интересно, что это практически разрушило все институты. 
Потому что некоторые, некоторых людей стиль жизни не соответствовал тому, как они, чему они учили. Some of these professors smoked. Некоторые библейские профессора курили. Or they had problems with alcohol. Или были, были проблемы с алкоголем. They were on their second or their third marriage. Был у них второй или третий брак. And, and there were issues about their attitudes. Или проблемы с отношениями отношений к вещам. So although they had an academic qualification. Хотя у них было требуемое вот академическое Their life was not appropriately qualified to deliver. So when we have the right team, we do want academic competence. We want people who know how to teach. They understand methodology. But given the importance of the life of the teacher, но говоря о, мы говорим о важности стиля жизни педагога. Мы хотим, чтобы образ жизни учителя отразился на образе жизни ученика, нашего студента. Если учитель закончен эгоист, постоянно какие-то сплетни, какие-то непонятные выяснения отношений. Хотя преподаватель может быть специалист церковной истории, но студенты его вырастут, станут такими же эгоистами, которые хорошо знают церковную и которые будут ссориться с каждым. Потому что они также научились стилю жизни педагога. То есть нам нужна э, правильная команда преподавателей, которые были бы правильно выстроены жизненные ценности. Мы очень поможем нашим преподавателям, если дадим им правильное описание требуемых профессий. Most of my adult world has been spent working in Africa. Большую часть своей взрослой жизни я прожил в Африке и служил там. Theological teachers in Africa have three full-time jobs. Преподаватели богословия в Африке у них есть три работы на полную ставку. They, they are full -time teaching at the Bible school. Они на полную ставку преподают в библейском институте. They are full -time pastors of a church. Они на полную ставку пасторы церкви. And, and, and that's viewed as a, as a, as a credential. И так это вот оценивается. Because the pastor has the, the authority to speak and teach. And, and all of them have a full-time job that gives their family food. Because they don't earn enough from the school. They certainly don't earn enough from the church. And their family will starve. И семьи будут умирать от голода. So they have a full -time job. Поэтому у них есть на полную ставку работы. So they have three full -time jobs. Три работы на полную ставку. Поэтому, когда ты им говоришь, подождите, давайте потратим какое-то время, чтобы стать And лучше преподавателем. А это те люди, которые вбегают в класс. And rush out of their class. И выбегают из класса. Not because they have no discipline, но конечно не потому что они не собраны, не but because they have three full-time jobs. Потому что у них есть три работы на полную ставку. And we help these teachers by giving them a careful job description. И поэтому мы пробуем как-то менять их стиль жизни, когда описываем, даем им список требований. This is what we expect of you. Требований, от чего мы ожидаем от них, от их образа жизни. We want you to know the name of every single student in your class. Мы хотим, чтобы вы выучили имена каждого студента наизусть. You have a very good mind. У вас есть очень хороший мозг. You've learned theology. Вы выучили богословие. You've studied the Bible. Вы изучали Библию. You've learned four languages. Вы знаете четыре языка. And you will learn the name of every student in your class. И вы выучите имя каждого студента. So when you see their face, you can call them by name. Видите лицо, называйте по имени. Because that will help you to build relationships. Это поможет вам выстроить взаимоотношения. You will rush into class. Ten minutes before the class starts. Вы можете вскакивать быстро в класс, но на 10 минут раньше, чем класс начинается. Because in those ten minutes, you will talk to students. Но что у вас будет 10 минут, чтобы поговорить со студентами? And you can rush out of class ten minutes after it ends. И вы можете выбежать из класса, но на 10 минут после того, как класс закончился. Because it is important for us as a school that that students have a chance to know you. 
Потому что для нас, как для школы, как для института, важно, чтобы студенты с вами познакомились. Поэтому мы вписываем этот список требований 10 минут до и после класса. И может быть, есть какие-то еще вещи, которые вы требуете, хотите но они никогда не узнают это, если вы не скажете им это. Так чего же мы ожидаем от преподавателя? Чего мы ожидаем от его подготовки? И другие вещи, которые они сделают, которые отражаются на программе. Это очень помогает этим очень занятым людям Понимать, чего от них ждут. I think we bring a new into our team, Я думаю, что прежде чем мы приглашаем человека в команду преподавателей, we all have a to say мы все должны иметь возможность что-то сказать. We want this to be a part of our team. Потому что мы хотим, чтобы человек влился в коллектив. Я встречал я встречал очень много библейских институтов, где преподаватели, они волонтеры, бесплатно. И мы даже не знали, что они за люди. In fact, they come and teach a modular course, это не приходили, они преподавали. And no one else even sees them that week. И больше их никто в течение недели не видит. Потому что все преподаватели разбежались на работу. So we allow our students one intensive week with an unknown person. То есть мы позволяли нашим студентам общаться и учиться с абсолютно незнакомым человеком. What impact will this have on our students? Какое влияние это было на наших студентов? Or we need a chance to know our team. Мы должны иметь шанс познакомиться с командой. And, and so when they come to to teach. То есть когда они приходят преподавать. Before we hire them as a permanent до того, как мы полностью оформили и приняли на работу, давайте познакомимся с ними. Ну, положено, две недели. Первую неделю что-нибудь делаете. Пожалуйста, пусть они кушают с кем-то, общаются. Пусть говорят с кем-то. Мы предлагаем им пообщаться со студентами. Они говорят, общаются со студентами. Ну, я могу делать вид, что я красивый в течение одного дня. Я красиво говорю. Я очень такой благородный. У меня столько терпения. Я принимаю всех, люблю каждого. Ну, один день. But by the third or the fourth day, на третий четвертый день, if I'm going to be impatient, если я буду нетерпелив, или стану таким несдержанным, you'll begin to see it. Вы увидите in two weeks, за две недели, it's enough time to get to know them. Вполне достаточно, чтобы понять, что они за люди. Is this the kind of person we want on our team? Хотим ли мы их себе в команду преподавателей такого человека? Don't just let someone else hire them. Пожалуйста, не позволяйте, чтобы кто-то другой нанял их за это время. Мы все должны вот нанимать этого человека. Я даже хотел бы, чтобы студенты тоже как-то характеризовали нового человека kind of Вам нравится такой педагог? Kind of Хотели бы вы научиться жизни у этого человека? И мы должны быть очень мы должны очень ревновать о нашей команде. Те, кто, кто мы есть, очень сильно повлияет на то, кем станут наши ученики. Ну, конечно, вы можете много времени потратить на то, чтобы правильно выстроить списки, графики, планы. If all those beautiful names are taught by the wrong people, если все эти правильные названия красивых дисциплин будут преподавать неправильные люди, вы увидите это в ваших студентах. Like Они будут выглядеть так же, как и вы. Now, Я тоже думаю, что мы помогаем нашим преподавателям. Когда мы помогаем им контекст понять. То же самое очень актуально в Африке. Teachers are so busy as people. Преподаватели так заняты, как люди. They never see anyone else ever teach. 
Они не видят, как другие люди преподают. Just say to them, you know, you should sit in and watch someone else teach. Когда ты им говоришь, иди посмотри, как тот человек преподает. They don't have time to watch someone else teach. Нет времени на это. And, and, and so they, they never see models of education. The only teachers they've seen were their own teachers. And like all of us, they just copy these models. If we're going to help ourselves to teach better, we need feedback. We need to watch other people teach. And we need other people to watch us teach. What is it that could make me a more effective teacher? Now, in, in, uh, in a place like Ethiopia, in a country like Ethiopia, which went through its 15 years of being communist, которая 15 лет была коммунистической. Один студент сказал мне, когда ты говоришь вот, о требованиях, мы знаем о требованиях. Ты вперед, вот, выдвигаешь предыдущих. И два дня каждый человек критикует его. И говорит, все плохое, что он сделал. И потом ты их убиваешь. That's what criticism is. What's that called? Critic, critic, the real. I don't think you should shoot your teachers. Пожалуйста, не убивайте ваших преподавателей. It's probably illegal to shoot your teachers. Но это даже не незаконно как-то. But we do need feedback. Но нам нужна информация. We we need helpful feedback. Нам нужна полезная информация. So not simply what do I do wrong. Не просто, что я делаю не так. But even what do I do right. Но даже что я делаю правильно. So that our teachers can be because your teachers are what's going to impact the students. Потому что то, какие они преподаватели, это повлияет на студентов. Now I'm assuming academic competence. Я, конечно, предполагаю какую-то компетентность. And I'm assuming some methodological competence. Я предполагаю, что они умеют преподавать методологически. But my 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 point is is that the real impact is the life on the lives. Но что я хочу сегодня сказать, что самое важное это влияние на жизнь студентов. And we need the right team. И нам нужна правильная команда. Secondly, во вторых, I I think we need to have a plan for learning. Во-вторых, мне кажется, нам нужен план для обучения. У нас есть учебный план. We need to have a plan to be a better teaching team. Мне нужно, нам кажется, нужен план для улучшения качества образовательского состава. And there's probably two ways to look at this. Наверное, можно с двух сторон смотреть на эту проблему. One is for those teachers that are new. Во-первых, для новичков. It it we need to help them learn who we are. Нам нужно, чтобы новые преподаватели узнавали, кто мы есть. Рассказать историю нашего семинария. Kind of uh, чтобы они поняли, какие люди к нам приходят. Kind of Какое влияние мы оказываем. Какое наше видение для образования. Мы хотим, чтобы они стали частью нас. So we will give them an orientation. Чтобы мы ориентировали их, направили, чтобы мы помогли их, познакомились с каждым. Мы будем даже немножко руководить ими, молодыми преподавателями. Вот доктор Кевин говорил о том, как они руководят в той Они не просто первым попавшимся разрешают учить. They help them to start to teach. And they give them ongoing observation and, and, and uh, evaluation. And we will help our new teachers to be great teachers. If we find ways to encourage them and develop them. But honestly, we need this for all teachers. There, there are teachers who are teaching the same thing they taught 15 years ago. Есть преподаватели, которые преподают так, как они делали 50 лет назад. You can see that in the program they give their students. Вы видите это по программе, которую они дают студентам. Because if you go back 15 years, 
Uh, если вы вернетесь во времени это та же самая бумажка. Nothing changed. Ничего не поменялось. They tell the same stories. Рассказывают те же истории. They use the same methodology. Та же методология. They're, they're just a tape recorder. Они просто, в общем-то, как магнитофоны. Они как будто были записаны когда-то и повторяют все то же самое, прокручивают пленок. И люди, которые входят в эту рутину, они плохие педагоги. Они теряют чувство реальности со своими студентами. Они учат в контексте, которого больше нет. So we don't want to fall into routine. Но мы не хотим становиться такими, уходить из рутины. We need to find ways to be fresh. Мы хотим быть свежими. This comes from, from, from evaluation. И это помогает нам в переоценке. But it also comes from getting new ideas. Но также это помогает нам вот от новых идей, которые мы I think it's a wonderful idea to have exchange professors. Мне кажется, замечательная идея, когда в семинаре меняются преподаватели. На две недели ты уезжаешь куда-то в другое место. Потому что там ты увидишь все по-другому. И тебе может даже не понравиться то, что ты увидишь. Ты можешь быть счастлив вернуться в свою школу. Но это обучение. And it's good for other schools to see you teach. А другие школы тоже для них хорошо видеть, как ты преподаешь. When I have been a modular teacher, когда я преподавал дисциплины, I actually encourage teachers to sit in and watch my class. Я приглашал других преподавателей смотреть, как я преподаю. They may not like the way I teach. Даже когда им не нравилось, как я преподаю. But it's a different model for them. Но для них это совершенно разные. And, and we need different models. Для нас тоже важно вот эти разные предметы. Иначе мы просто не будем даже пытаться что-то по-новому делать. Очень хорошо, что вы сегодня вот пришли на этот мастер-класс. Ну не просто послушать даже. Но время, когда вы общаетесь с И даже вопросы, которые мы проводим здесь, за столами, или когда пьем кофе, или когда обедаем. Есть какая-то, это стимулирует нас быть лучшими преподавателями. Итак, найдите возможные способы инвестировать свои силы в команду преподавателей. Если вас больше не приглашает никто на конференции, сделайте свою собственную и пригласите всех к себе. Может быть, кто-то на один день приедет к вам. В апреле у меня есть у меня есть вот друг, который в, в школе преподает в университете, который очень дружественно с университетом Кевином. Это мой близкий друг, с которым мы трудились в Африке. И он на саксофоне играет замечательно. И он очень близкий друг. И он пригласил меня в университет Байола. И я буду иметь с всеми у меня будет 45 минут вообще не с преподавателем. Я сказал Кевину, что я скажу вашему умному педагогу. Но это то, что делает любая хорошая школа. Ты приглашаешь кого-то со стороны. И вы слушаете его. У вас семинары. Ты учишь чему -то, учишься чему-то новому. Потому что если мы не настроены учиться, как наши студенты могут учиться? Если мы прекратили чему-то учиться, чему мы можем научиться? Нам нужно найти возможные способы, как инвестировать силы в команду. И это может быть не так дорого, как кажется. Но немного это будет стоить. Чтобы поддержать человека, чтобы он поехал в материальную Или оплатить дорогу гостю, чтобы приехал к вам. И для этого нужно планировать. То есть у нас должен быть план специальный. 
And then my third thing is this. И третья вещь. We need to care for the team that we have. Нам нужно заботиться о команде преподавателя, которая у нас есть. When we do troubleshooting, when we try to fix problems, а когда мы пытаемся решить проблемы, and we wait for something to break, и мы ждем, что что-то разломится, поломается, and we give all of our energy to fixing something that is broken, и мы тратим все свои силы на то, что уже разбито. We're not doing anything to care for the team that is not broken. Мы не заботимся никак о всей команде, которая не поломана. I, I worked for, for most of my life with the mission organization called SIM, S-I-M. Я работал в одной миссионерской организации всю свою жизнь. Я был тоже международным директором по богословскому образованию. Пару лет назад меня пригласили в Эфиопию. Потому что у одного миссионера была проблема. Он долгие годы жил в Эфиопии. И он преподавал в очень хорошей богословской программе. И студенты любили его. Он был очень тихий. Поэтому в его классе, что он слышал каждый день, Каждый год студенты жаловались. Они жаловались о домашних заданиях, о экзаменах. И жаловались, как организован курс. И даже уходили в другие классы. И целыми годами он слышал, как студенты жалуются. Но на самом деле он очень хорошо влиял на студентов. И когда они выходили от него, они были хорошими специалистами. И это частично из-за того, чему он их научил. Но он никогда не видел этого. Потому что все, что он видел, это был его класс. И он становился все более и более уставшим. И он становился очень огорченным. И когда я его встретил, я уже ничем не мог помочь. So broken, Этот человек был настолько разбит, что он уехал домой. Мы не хотим, чтобы наши преподаватели были разбиты и уехали домой. Мы хотим, чтобы наши преподаватели были здоровы эмоционально, оставались духовно здоровыми, методологически, как преподаватели, здоровыми, интеллектуально здоровыми. Нам нужно заботиться друг о друге. Не просто заботиться с теми, о тех, кто, у кого проблемы, но даже с теми, от тех, у кого все хорошо. But how do we structure ourselves to stay fine? Но скажите, как мы добиваемся того, чтобы мы остаемся хорошо? We need a plan for that. Нам нужно, чтобы у нас был план, как поддерживать себя. This involves adequate resources. И для этого нужно тратить ресурсы какие-то. No one anywhere teaches to get rich. Никто никогда не учил нас, как становиться богатым. Вот мы этому преподаем, как, потому что мы любим студентов, любим Бога. Но это никто нас никогда не учит, и нет никакого оправдания платить очень мало нашим преподавателям. Преподаватели знают, сколько они стоят. Когда они видят очень дорогое здание, когда они видят огромные библиотеки, когда они копеечки получают, они знают, сколько они на самом деле стоят. И нам нужно найти способ, как показать, что мы ценим преподавателей. И когда мы тоже рассказываем программе, о программе спонсора, лучшее, что мы можем поддержать наш ресурс, это преподаватели. И мы не станем супербогатыми. Но мы будем чувствовать то, что мы ценим. Нам нужно заботиться о команде преподавателей. Конечно, нужно дать им какую-то пасторскую заботу. 
тоже для декана академического одна из ответственностей. Мне кажется, каждый семестр нужно провести 30 минут с каждым преподавателем. Когда я спрашиваю преподавателя, ну как все прошло? I've seen the student evaluation. И конечно, я видел, как вот студенты. Для меня сейчас не время, чтобы нанимать его или увольнять его. This is the time to care for them. У меня есть время, чтобы заботиться о них. So ну, как ты? How has your teaching year been? Как твой год прошел? How could we help your teaching year be better? Как я могу помочь тебе преподавать лучше? And we find structural ways to care for each and every teacher we have. И мы находим какие-то рациональные способы, чтобы помочь каждому преподавателю. That's the greatest resource we have. Потому что мы верим, что преподаватели это лучший ресурс, который есть. Our teaching team. Это наша команда. And if we're going to become an effective community of learning, если мы хотим стать эффективным сообществом по обучению, it's because we found ways to put together and care for a great teaching team. Потому что мы нашли возможность собрать вместе потрясающих выдающихся педагогов. Make sense? И понятно, имеет смысл работать. We want to do some work in in smaller groups, but do you have any questions or comments? У нас есть какое-то задание для малых групп вот за столиками, но есть ли какие-то комментарии или вопросы сейчас? Кто будет заботиться о директоре школы, который заботится обо всех? That's an excellent question. Это очень хороший вопрос. It's the same question we need to ask of pastors of churches. Это такой же вопрос, который относится и к пасторам церкви. If the pastor cares for the people, если пастор заботится о людях, who cares for the pastor? Кто заботится о пасторе? And it's a very important question. Очень важный вопрос. I have visited many hundreds of schools. Я сотни школ посетил. Because I worked as an educational consultant in in many many different places. Я работал консультантом в многих местах. And I I would visit the director of the school. И я вот посещал директора школы. I wasn't a donor. И конечно у меня не было денег. I didn't have dollars in my 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 pocket. Я не было пачки долларов, чтобы выложить. And 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 I wasn't on his board. И я даже не был членом совета. So I I couldn't fire him or hire him. Я не мог ни нанять его, ни убрать его. But I did know something about his reality. Но кое что я знал о его жизни. And so I would say to these directors a very complicated theological question. И я задавал этим директорам очень важный, сложный богословский вопрос. How are you? Ну как? And sometimes they would push the door shut. И иногда они как-то прикроют дверь. And no tear would come down their face. И слеза скатится одиноко по щеке. And they would tell me. И они скажут мне. Because they had no one else to talk to. Потому что больше не с кем поговорить. Because it's a very difficult job being a director. Потому что быть ректором семинарии очень сложная работа. We need to find structural ways. Нам нужно найти рациональные, структурные способы, чтобы заботиться о ректорах. Вот такие встречи, как сегодня, помогут. Когда ректора встречаются с ректорами. Я часть лидерского форума в Северной Америке. Мы встречаемся два раза в год. И очень важные люди приходят туда. И когда мы встречаемся вместе, мы прикрываем дверь. И мы говорим о вещах, которые лучше другим знают. Если бы мы задали, слухайте вопросы дома, нас бы уволили. Но есть вопросы, на которые у нас нет ответа. И вот на одну неделю мы говорим об этом. И для вас должна быть возможность иметь такие встречи, где ректоры встречаются с ректорами и могут говорить про эти вещи. Или может быть семинар, где кто-то бы вам рассказывал про эти вещи. Нам нужно заботиться о наших ректорах. 
Но нам тоже нужно иметь разрешение от команды заботиться о нас. So that they pray for us. Пусть наша команда молится за нас. Чтобы они тоже могли иногда задать на вопрос, как ты. Нам не следует так далеко удаляться от людей, чтобы никто не мог о нас заботиться. Но это важный вопрос. Есть какие-то еще комментарии или вопросы? I did a workshop once in Cairo, in Egypt. Однажды в Каире, в Египте, я проводил семинар. At a Presbyterian, very good Presbyterian seminary. Очень хороший Пресвитерианский семинар. They had two full-time teachers. У них было два преподавателя на полную ставку. And twenty-two part-time teachers. Двадцать-два не на полную ставку, на полную ставку. And we said you you need to have a a a time for training your teachers. И нам мы говорили, послушайте, у вас должно быть время, когда повышают квалификацию преподавателей. Они говорят, подождите, это невозможно. Потому что мы никогда не можем всех людей собрать вместе. Я сказал, давайте я вам кое-что предложу. Выберите один день. И чтобы ваша зарплата, их зарплата зависела от того, будут ли они там. Вы даже платите им, чтобы они были частью их работы. И заплатите им деньги, чтобы они пришли туда как на работу. И вот как вы это организуете. Вы арендуете лодку на реке Нил. И вы найдите 20 крокодилов. Чтобы они вокруг лодки плавали. Вы соберете у них мобильные телефоны. И у вас будет хороший выходной. You can find a way. Вы, если подумаете, можете найти возможность собрать преподавателей на какое-то такое общение неформальное. Any other comments? Комментарии еще? Ну у вас, у вас в вашем опыте был вот этот, когда вы такие создали и работали эту команду и были довольны, вот она работает, вот она работает, я вкладываю. Они, они, это было целостного, целостного состояния преподавателей. Звучит шикарно. Аминь, аминь. Реально. Пожалуйста, все идеальные люди, встаньте. Have any of you heard the word grace? This is the world we live in. Because we, we live in an imperfect world. With imperfect people. My family is imperfect. My family is imperfect. I mean, I never knew how selfish I was. 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 My wife didn't want to be my mother. My wife didn't want to be my mother. My wife didn't want to be my mother. If we live in community, если мы живем в сообществе, we know of our imperfections. Мы знаем о нашем несовершенстве. But somehow we have managed to thrive as a family. Но как-то мы живем семьей. And we need to find ways to thrive as an academic. Наверное, нам тоже следует найти способ, как нам существовать. Our students need to learn grace as well as everything else. Наши студенты должны научиться слову благодать так же, как и другим словам. И они будут наблюдать за нашими конфликтами. И мы надеемся, что они увидят, как мы решаем конфликт. И я надеюсь, что они научатся, как мы живем друг с Потому что некоторые из нас очень странные люди. И 
us. Но как-то коллеги с нами сосуществуют. They even seem to like us. Некоторые из них даже любят нас. And that's what we need to encourage on, on, a, on a team. И вот что какое поведение нам нужно поощрять в нашей команде. Because we are shaping real people. Мы формируем настоящих людей. Who are going to pastor churches full of problems. Эти люди станут пасторами церкви, в которых будет очень много проблем. Reality, Если мы не сможем в семинаре смоделировать ситуации реальности, то они не смогут жить в реальности. Как вы считаете, должно ли быть условием работы преподавателя учебном заведении служение в церкви, то есть лидер служения в церкви? Do, do you think the uh, teacher in the seminary should he be also a minister in the church? So, as an obligation or as the condition for the Слышали ли вопрос, обязательно ли преподавателю в семинарии быть практическим служителем в церкви? Как условие преподавания? The, the answer depends on what we want as a final product in our students. Ответ у нас это то, чего мы хотим от нашего студента как конце. Because if we want students that in, in, in some respect reflect that which is pastoral, <coughs> it's if we want people who reflect being pastors. Если вы хотите, чтобы студент размышлял о том, станет ли он пастором, it, it's good that we ourselves be pastors. Хорошо бы, чтобы нам самим быть пасторами, чтобы быть if, примером. If we're teaching auto mechanics, а если мы преподаем автомеханику, I don't know that the teacher needs to be a pastor. Я не, не знаю, нужно ли преподавателям быть пастором. So it very much depends on what we want to achieve in our program. Все зависит от того, чего мы хотим от каждой конкретной программы. But we do want people who have integrity. Но мы, конечно, хотим, чтобы это были люди зрелые. Who, who have relational skills. Чтобы у них были какие-то способности в взаимоотношении с людьми. So, so, I mean, those, those are qualities, but they're not necessarily that you're ordained as a pastor. То есть, конечно, это все качество, но это не обязательно приведет вас к тому, что вы станете пастором. Это зависит от цели программы. Хочу попросить вас сделать несколько вещей, как мало групп. Мы провели слишком много времени, когда один человек вам говорит. Нам нужно немножко с вами поговорить. Я пару вопросов задал вчера. That have to do with laying foundations for evaluating our program. Это были вопросы о фундаменте нашей программы, переоценке наших учебных планов. Four questions we need to ask of ourselves. И сегодня мы зададим себе четыре вопроса. What are we doing well? Что мы делаем хорошо? What needs to be fixed? А что нужно исправить? What needs to be thrown away? Что нужно выкинуть? And what needs to be added? А что нужно добавить? Talk about those four things. Поговорите, вы знаете эти все четыре. And share stories from your own institution. И, пожалуйста, поделитесь какими-то опытами, историями. And start by sharing what you do well. Пожалуйста, начните с того, что вы делаете хорошо. And then talk about these things together. А потом поговорите. There will be no reports from this. Никто не будет писать отчет. So you don't need to prepare something to say to everyone else. То есть вам не нужно будет отчитываться перед нами, просто для себя. And when we get to about ten minutes to six, когда мы через десять минут, we will then say something. А через двадцать минут уже будет. So that you can pray together at your tables for each other and your schools. Чтобы за столами вы поговорили друг с другом и помолились друг за друга за семья. And then someone will say amen, and we are done until tomorrow. А потом кто-то скажет аминь, и мы закончили на сегодня. Okay. Хорошо. Find yourself a group of maybe five, six people. Пожалуйста, разбейтесь по группам пять-шесть человек. And talk about these four things. И говорите об этих четырех вещах. Хотя бы с того момента, когда мы начали учиться. Что бы ты поставил? Да, ну. Ну, вот вопрос в том, что есть Львовская, есть Киевская, есть Пьянская, там тоже была хорошая. Чем пока лучше, чем хотя бы будет с этого?